哈喽，大家好，欢迎收看第二百五十三期的亚当球鞋，我是亚当。今天我们的主角就是这一双鞋 ，New Balance 的 Two WXY V3。温馨提示：横屏观看，体验会更好哦。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，我们先来说一下这一双鞋最大的一个缺陷，就是它的外观。它的外观放在当下的篮球鞋市场里面，真的是说不上好看，算是一个比较另类的外观设计。鞋面使用了高密度的针织材料，在后跟处用了类麂皮的材质，鞋头内侧加入了一块热熔材料，进行了大脚趾部位的保护。最特别的是鞋身中间的这个 New Balance 的标志，与系带系统进行了很好的融合。在这个 logo 上面也有好几个鞋带孔，虽然看上。上去啊，只是简单的将这一个 logo 与系带系统进行了一个融合，但是实际上它对于包裹有着非常明显的加强作用。球鞋的鞋楦略微偏窄，对于我的脚型来说会比较合适一些，所以这一双鞋还是更加适合正常脚型或者是脚型偏窄的兄弟去进行选择。如果你的脚型是比较宽的话，那这一双鞋可能不是那么的适合你。而且这一双鞋的鞋面压的比较低，对于高脚背的兄弟也不是特别友好。高脚背或者是宽脚的兄弟们，这一双鞋我就不。推荐你们购买了，而如果你的脚型能够与这一双鞋互相适配，在拉紧鞋带之后，它可以提供给你非常不错的包裹体验。而且它这一个 logo 覆盖至脚背处的设计，也能让这一双鞋在包裹的舒适度方面有着明显的提升。这一双鞋的鞋舌是略微偏薄的，如果没有这个设计，拉紧鞋带之后，大概率会出现鞋带勒脚的问题。而这一个 logo 的加入，很好的解决掉了这一个问题。鞋带拉得很紧，也完全不会有勒脚的情况出现。包裹的紧致程。以及舒适程度都非常不错，不管是在动态锁定还是静态包裹方面，都有着十分拔群的表现。在急停急起的时候，完全不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象；在变向或者是侧向蹬地的时候，脚在鞋内也基本上不会出现任何的位移。整体的包裹体验感是非常棒的，而且它在鞋面的支撑性方面表现也同样十分出色。高密度的针织鞋面加上球鞋在外侧做出的中底橡胶上班，以及侧面的 TPU 加强，不管做什么动作，鞋。鞋面都可以很好的兜住双脚，在一些侧向急停的过程中，脚底下非常的有信心。打球强度比较高，或者对于鞋面强度要求比较高的兄弟，这一双鞋绝对可以满足你的需求。高强度的鞋面加上它足够贴地的中底重心，对于变向党来说，这一双鞋绝对可以算得上是一个福音鞋款。球鞋的中底高度控制得非常出色，场地感表现非常棒，并且中底的缓震材料也是比较偏硬的，在突破的过程中，中底完全不会有任何的泄力感出现。不过较低的中底重心加上它较硬的中底缓震材料，导致了它在缓震方面的表现会略微有一些差。如果打打室内的木地板，对于我个人来说是完全够用的。但是毕竟我本来就是一个对于缓震啊要求并不是很高的人，所以如果你对于缓震的要求会比较高，那这一双鞋我是不推荐你的。或者如果你想要选择这一双鞋用来进行室外场地的实战，那这一双鞋的缓震表现估计也是差了点意思。而且这一双鞋的大底。橡胶非常的软，纹路也很细，这就注定了这双鞋只能在室内的木地板上面使用。不过好消息就是它在室内木地板上面的抓地表现是非常棒的，在室内的木地板上面使用非常的合适。而且不管场地上面的灰尘是多还是少，这一双鞋都可以驾驭。它在吸灰方面的控制做的也十分出色。我穿它在灰尘比较大的场地上面实战的时候，也只需要时不时的用手擦拭一下鞋底，脚底下就能有够用的抓地力，抓地表现是真的不错。而且这一次这一双 Two WXY V3 不同于之前我所有穿过的 New Balance 的篮球鞋。之前我穿过的 New Balance 的篮球鞋啊，它们都有一个通病，就是它们的大底啊。跟木地板之间的摩擦的声音非常非常的小，很难发出那一种摩擦的声音。但是这一双鞋完全不一样，摩擦的声音非常大。绝对能够满足音控的你对于抓地声音的幻想，出色的抓地力，出色的场地感以及反应性，出色的包裹，出色的鞋面支撑，在各个方面的表现都非常出色。你以为这就完了？当然还没有，它在中底的滚动感方面也有着十分出色的表现。这一双鞋的中底龙骨落差控制的比较合理，穿上脚之后并没有什么前高后低或者前低后高的感觉，而且它的前后掌过度十分流畅，没有任何的断层感。中底的重心控制的也足够低，缓震材。
材料也偏硬，再加上球鞋中足部位它的强度做得足够高，能够让它在跑动的过程中有更为出色的跑动感，并且不管你是习惯使用前挡跑动还是全挡跑动，穿它在跑动的过程中啊，跑动的感觉都是非常不错的。而且它的中底也并没有任何的什么铲形碳板啊之类的东西，穿着的门槛相对来说会比较低，脚底下不是特别有力的兄弟选择它也完全没有问题，大家可以放心。而它合适的中底刚性，让它在保证了球鞋整体强度的同时，还保证了它在滚动感以及灵活性方面的表现。强度恰到好处，如果你的脚底下力量好像不太够的话，那购买了之后你先去压压马路，磨合一下，这样就不会出现那一种你驾驭不了这一双鞋的问题了，好吧？不过它在足弓支撑方面略微有一些欠缺，在足弓处它并没有做出任何的加强处理。好在它的中底在足弓处是有一定抬起的，对于低足弓的兄弟来说绝对是够用了。但是我个人啊，穿这一双鞋打球时间久了之后，足弓还是会出现比较明显的疲惫感。那如果你是正常足弓或者是高足弓，同时对于足弓支撑又有一定的要求，并且对于足弓支撑鞋垫又有一定的研究，那你可以考虑一下，给它更换一副带有足弓支撑的鞋垫，体验感应该会好很多。而它在稳定性方面的表现也同样非常出色，大底的面积非常宽大，并且。在前后掌都做出了一定的外扩设计，中底的重心也足够低，缓震材料的硬度也偏硬，这一切都让它在稳定性方面有着十分出色的表现。穿它实战的时候，脚底下非常安心，不管做什么动作都不会有什么后顾之忧，非常棒。而且它在重量方面同样也控制得非常好，单只四十二点五码的 Two W X Y B 三，重量是三百五十四克，再加上它合理的重量布置以及出色的鞋脚一体性，穿在脚上体感重量也十分轻质，非常出色。这一双鞋亚当球鞋主干评级 S 减，它在各方面的表现都十分出色，除了中底的缓震材料在力反馈这一方面差了点意思，缓震极限也不是特别高之外，在其他各方面的表现都非常棒。那如果你对于缓震的要求并不是特别高，打球一般就在室内的木地板上面打，那这个鞋款绝对会是一个非常不错的选择。但是我看了一下，它现在的价格确实略微有一点偏高。如果后续它的价格能够降到现在 V 一或者是 V 二的价格，那这一双鞋绝对可以成为一个无脑冲的鞋款。但是现在将近千元的价格，选择价格更低一些的 Geo Hoop 会是更好的选择。这一双鞋跟 Geo Hoop 其实还是比较相似的，但是它在强度以及缓震方面的表现会比 Geo Hoop 更为出色。一些，而 Geo Hoop 则在灵活性方面比这一双鞋要稍强一点。这两双鞋之间该怎么去进行选择，那就看你自己了。这一双鞋是我近期穿过的鞋款当中比较能够让我眼前一亮的一个鞋款。如果后面价格下来了，大家千万不要错过。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五还是比较合适的，你可以适当参考一下。但切记，宽脚以及高脚背的兄弟们一定要慎选。或者是在购买之前尽量去试穿一下，再决定是否要购买，好吧 ？OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚洋球鞋，亚洋球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了，好吧？那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。